同学们好，这个是 S 型构图创作示范花儿桥花头部分，也是这个创作中的第二个视频啊。我们可以继续学习。那这个导解呢，是我们上一个视频上节课已经讲过，已经画过啊。那么这一节课呢，我们要在这个上面再画一个花儿桥。那么这个还是 S 型构图，我们看一下怎样去安排这个。上面的花头，因为这个纸呢是三尺的竖式的，一般竖式 S 型构图比较好，所以我们上面呢，呃，花头应该在右上方。我们从右上方开始画啊，朝右边，右边的 S 型构图，我们可以从初支起点啊，上面的起点从这样下来。所以我们这个花头呢，我们可以往这里啊，往右偏，往右偏。下面等会儿还有，我们先把上面画一个。这不是今天画了一个倒景吗？有的同学倒景和二桥分不清，我就给你画个二桥，好不好？这个是倒景，我把倒景和二桥同时画在一个作品上，你们觉得会怎么样？<笑>要不要试一下，家人们？我特想试一下，因为这倒景和二桥很多人画不分不清楚，而且这两个颜色呢都是比较接近的。倒景就是花瓣里面带白的，对不对？二桥呢，一朵花里面带白。那所以我们今天呢，把这两朵全部融合在一张作品里。因为我们下面有倒景，下面就二桥就不要再画了。我们把二把二桥放到上面，好不好？我们把二桥放上面。所以我们先画上面哈，画一个二桥。我们还是 S 型构图哈，从这里起点，这里下来，然后今天出枝。你们知道我如果说把二桥放在右上方，你你们觉得我的出枝在哪里 ？S 型构图啊，所以你知道出枝在哪里？看看有没有同学很聪明的。我们昨天是这样 S 嘛，是不是？今天来个反 S 型构图啊。现在明白了啊，明白了就好，总总算有。有有有共鸣的啊，<笑>好，然后我们今天呢，看啊，这个正好，那这个距离上面是五十，所以你看一个花头大概多少？这个二十四十，所以花头应该在，在这个地方啊，我们在这个地方画一个花头，稍微往右一点啊，好，这样呢，等会儿左下方还可以加花头。好，我们调色呢，呃，还是这两个颜色啊，用粉色和和红色。我们这个底下这个红是牡丹红，上面红我们用玫瑰红，上面用玫瑰红啊。我们还得接着我们这个盘子。那这一朵花呢，我用玫瑰红啊，上面要浅一点，一定要做到什么呢？脚重头轻是可以，但头重脚轻可以吗？不可以，所以颜色上要区分。下面是牡丹红，上面用一点玫瑰红啊。你不能上面颜色也这么深，那整个画面感觉，呃，不不太协调哈。我不知道你们懂我的意思不？那现在第一步呢，呃，调白粉水啊，白粉水是我们，呃，今天下午剩的啊，剩的。我们接着调白粉水。这个白粉水呢，就是清水加太白，里面加一点点三氯啊，把它调均匀。水分不要太多，嗯、呃，白粉可以多加一点，然后把它搅匀，搅匀之后呢，我们这个笔啊要稍微的，呃，刮一刮哈，刮的时候呢一定要注意哈，水大就是从这个时候开始的，一定要把这个毛笔表面上的水分刮干，里面的水分保留，因为这样我们调颜色的时候能够饱满一些。这个就是玫瑰红啊，玫瑰红，我们要画一个什么样子呢？我们的花头大概就在这个位置啊，我们给它分两半儿，好吧？分两半儿，左呢画红，右边画粉，那这个就是二桥啊，花二桥。嗯、呃，我们现在呢，呃，调颜色啊，先调玫瑰红，太白水。呃，刮干了之后呢，我们第一个颜色就是调这个玫瑰红啊，调多少呢？调到这个笔的，呃，一大满，全部调啊。然后我们笔肚儿，我们再额外的再蹭一点白粉上去啊，呃，为了就是让这个花呢，嗯，发
，粉色由白到粉，呃，这个颜色要挑饱满啊，画的时候，呃，显得更好看一些啊。一般这个颜色就是调粉色，粉色就是这种调法啊，白粉加玫瑰红，呃，加底色也是可以作为白粉的，但是有点稀了，所以这层我们加白粉，然后白粉重新调这个玫瑰红，这样。呃，调的纯度比较高一点啊，亮度也高一点。那调完了之后，我们看一下我们这个笔上效果怎么样？一定要调的这个笔呢，呃，颜色上在非常均匀啊。然后笔尖再额外的再蹭一点，再调一点点这个玫瑰红。然后呢，我们就开始啊，开始在纸上画。画的时候上下要。看一下哈、啊，两个花头上下不能穿心，要么一个偏左，要么一个偏右啊。我们很多同学，嗯、呃，不太注意这个问题啊。那我们尽量偏右一点，因为我们下面那个花头倒紧不是在稍微中间偏左一点吗？所以我们这个呢偏右一点。我们第一笔呢画出这个，呃，侧瓣啊，从上往下画出侧瓣，然后再加侧瓣。那通常这个侧瓣也可以作为定位花瓣啊，关键是看我们这个花头的走势，该如何去画。好，你看，这个是粉色啊，粉色，这个是定位花瓣。这个定位花瓣跟之前跟大家讲的，呃，要要呃不一样，这个稍微侧一点啊，然后这个颜色稍微再加点红，再深一点点啊。好。往这边走一走。如果你想要画的，哎，高低起伏，滚笔啊，滚笔，滚一下，哎，再来滚一下。好，这一层是外的，这是里边的啊，这是里边的。然后呢，然后我们再来画啊。再来一个小侧瓣，那这个就是定位花瓣啊。这个定位花可以是一一个瓣，也可以是多层，多层啊。好，继续往下再推一笔啊，一个瓣来推出一个扇形啊。好，这个是粉色，颜色亮一点啊，能不能看清？这样呢，这样好一点吗？顺便往这挪一点啊，往中间，好。然后呢，包啊，这个就是定位花瓣。定位花瓣可以是单层，也可以好几层，一二三层都可以啊。我们里面呢，再加一层啊。好，因为我们这个这一花二桥，我们这一半画的是粉色啊。好，如果想要滚出花瓣。这个笔肚儿稍微滚一下，滚笔啊，让它肚儿饱满。这是粉色啊，好，好，里面再来一笔，好，来一个小的啊，好，接着这边再来啊，这一。左半画红色，右半画粉色啊。好，我们下面开始，颜色加深一点啊。然后我们开始啊，两支笔啊，跟跟铅一样，两支笔啊。一直调粉的，一直调红的啊。那我们这个红的呢，呃，调这个牡丹红。这个牡丹红我们多调啊，多调。一个是粉的，一个是牡丹红啊。我们有两个颜色。这个因为我们要画这个花二桥哈，家人们，花二桥就是，呃，我们画一半是深的，一半一半粉的，一半红的啊。这个红的里面呢，可以加点紫色啊，可以再加一点紫色，加这个紫色就可以啊。
模样颜色呢与众不同。好，笔尖加一点紫色，好，给它调一下，然后水大呢，稍微的刮一点点啊，因为这个红马上还得用得到。好，然后笔尖呢，笔尖调一点牡丹红，笔尖调点牡丹红，然后呢。再调点胭脂，笔尖调牡丹红，再调胭脂。好，我们现在让它包起来啊，让它包起来。好，好，这一笔，粉色、红色，再来一笔。好，粉色再来，要包起来啊！笔尖，我们必须还要加点这个胭脂色啊！像画这种画头不在于快啊，家人们，而在于呢筋道。在于每一笔每一画恰到好处。好，我们调点胭脂啊，看到这个调的深，继续加。因为这个呢，呃，调色非常丰富啊。好，可以了，笔尖再调点胭脂，玫瑰红、牡丹红、胭脂。胭脂可以用，呃，曙红加墨就可以啊。然后我们再切出它的花瓣，这样包起来，先让它包啊。你这样包的时候，你看，这搓一下，外面再来一层。好，这一层切好，笔尖一定要尖，要选择尖好的毛笔啊。好，再来一笔。因为我们这一边是深色啊，深的颜色，好，底下再来一层，那这一层之间呢，切一下啊，切一下，好，粉色再来一笔，那这个地方呢，九正吧。也有，好，里面再来一笔，这个是正版，颜色再深一点，好，再深一点。这属于细节啊，笔尖一定要尖啊。好，加白粉，外面再画这个粉色啊。这个画出来应该很好看的，就是有点麻烦啊。一般我们新手学这个会有点麻烦，但是呢，还是能学得会啊。我们下面外面加粉色花瓣啊。笔尖可以加点白粉，然后调点三三绿啊，加一点三绿，蹭一下就可以啊。然后笔尖还是要加一点红色进去啊，加一点玫瑰红，淡淡的一层就够了啊。哎，好，这里再来一个啊，好。这是粉色啊，好，其实留着啊。再来一个红色啊，再来红色笔尖呢，玫瑰红，先调玫瑰红，然后呢，牡丹红，笔尖蘸胭脂，我们是画一个粉色红色相间的花儿桥啊。好，这边来一层红色。
，好，要两支笔啊，交换交换。好，这后面呢，就这一半是粉色啊，我们先把这一半完成吧。那这个粉色呢，呃，太白。调太白水之后，要调一点三绿啊！你看笔上使劲的蹭，让它的这个色度减下去啊，色度减下去。如果不减下去，呃，它太鲜艳了，它就不能层次就不能表示在后边。这个我们要颜色尽量浅一点啊。好，这里可以来啊，像这种可以来个小的补一下。这里可以来个小的补一下，那这个边儿呢？因为牡丹花边是蹭，是后面是高低不一样的。好，你蹭一下这样的边儿啊，明度明度再降一下。好，这个地方呢，再往后后面再来一层。我们也可以从这里来个来个大的，这个来大的笔尖加点红的啊。要不然衔接太突然了。好，你看不能，如果你不想要一笔扫过去太平了，你要怎么做呢？蹭蹭蹭啊！我们等会儿蹭，我们先把这一块处理一下，这一块可以来点红色的，然后呢，后面再粉色的。你看我这个色度的，我降了啊。好，这是一层啊，这是一层，外面我们再来一层，再来一层啊，调一点三绿进去啊。那这种画呢，不在于你画的有多快多好，而在于色性的变化，颜色变化的丰富一点，这画就耐看一些啊。那这些瓣呢，你若一笔糊下去，它就是。它就是很光滑的，你要做到，可以蹭一下蹭笔啊，想蹭一下，是不是就好？两层，淡淡的，然后这底下一层，底下一层呢，笔上要蹭点，蹭点三绿进来啊。我这个是绿色盘的花叶子的，上面有一点三绿，蹭了一下啊。那这个花就是调色是最重要的啊，花型、结构这些呢，以前都给大家讲过，讲过啊。然后这下面你看，你可以再来一个，再加一点红色。好，这半是粉色啊，这半是粉色。但是虽然是粉色，明度也是下降了啊，降很多，因为太亮了不好看。好，这是这一半处理，然后这边是红色啊，这边都有。我们现在可以，哎，先把后面处理吧，在前面留着最后，因为前面你要最后要控控制它的形。那这一些呢，我们可以让它冒一点红色的。冒一点点，那这些地方也有，因为它有红相间，你不能一点没有。这个属于花二桥啊，好，这个地方就不用再那个啥了。好，现在画红色啊，红色，玫瑰红啊，玫瑰红加一点蒙子进去啊，加一点蒙子，那这个调调出它的亮色。水分大刮一下，然后笔尖去调牡丹红，先玫瑰红再牡丹红，最后呢调胭脂。我们一半粉一半红啊。好，那你看这边是定位的，往这个方向。那这一片呢，我们要让它盛开啊，盛开。那一个一个的，一个一个的错开。我们可以从这边往前面画。这个笔要倾斜卧倒啊，好，一个大半糊过来，那这个在它后边再糊一下。
直到达到你想要的再补一笔。好，这是一个大板，然后加一点玫瑰红，你可以画出它的侧板、单板、翻板，再调玫瑰红、牡丹红，再调胭脂，然后这个呢再来一笔。我们这个来的时候，你可以框一下，那这个属于侧边，不能画太大。你可以画扁一点，你看我们画扁一点。好，在它后边一层套一层。那么花瓣之间这个错交错错中的，你就是一个错一个错开啊，不能围一小圈圈。好，这个也是错开的，加一个，切一个啊，切一个形，哎，这样就出来了。然后它这个瓣呢？本来这地方是一个碗，对不对，家人们？包起来，内扣。然后我把这个碗呢掰开呵呵，它不是碗，它是花瓣。我要让它这个花瓣打开、盛开。然后这个我们可以，哎，再加一点。你这个地方有点太尖了。好。这个是打开了啊！你们那边看是不是开的？你看你要怎么样呢？这个在里，这个老二，这个老三，就第一层、第二层、第三层，一层套一层，明白吗？就是这么画的啊。那这边呢，还有一个，这个也打开啊，它就套在它后边吧。好，这个笔尖要尖啊，然后这边来一个，这个呢加这支笔啊，粉的粉的啊，我们刚才用两个颜色，那这个呢是粉色啊，粉色呢，呃，三绿不足加三绿啊，三绿加点紫，把它调成这个什么，这个灰色，绿灰色，好，加点三绿啊。你们能看到吗？我们再往下拉一点。好，你看我笔上蹭一点三绿啊。如果水分不足怎么办呢？底色啊，底色，水分不足加底色，加底色啊。如果你们画的时候这个盘子水比较深，你换一个浅一点的啊，浅一点，你这样往下蘸这个白纹水的时候，它就没那么深，没那么深，吸的水就少一点，就不会水大。好，然后呢，我们再去调这个三绿，调成这个灰灰白色，调成这个灰白色，因为它这个色度要减了，它就不像这一块那么亮，它是亮的。我们要调成这个灰色，让它色块儿，呃，减一下，往后，就这个层次感觉就是在下面，那下面它是往下倾斜的，那这个地方是碗。对吧？外面这个是大半是盘子，盘子往左右两边打开就是开了，对不对？那这个地方有点倾斜往下，所以这个半就是往下倾斜，这个半就是往下走啊。大家明白了吗？这个半就是往下打开啊，往下打开。好。笔尖加一点红色啊。这个就是往下走了啊，好，这个地方看来还是要加一点红色啊，没有过度。好，这个地方再添一下啊，这个瓣再添一下，然后看下面还有没有一层。下面我们可以加一点胭脂进来啊，加点胭脂。这个后面还有一个小瓣，好，这一层是后面的小瓣，然后它这里又有一个，又一个比较还是加一点胭脂。
可以蹭啊，可以蹭饼，你看蹭一下。好，那这你要想这个花瓣的边缘线呢，哎不一样，有变化，你就可以蹭蹭上下蹭啊，上下蹭。好，他当然在他这个瓣后面啊，谁在谁后面，谁这个颜色就要深一点，你不深至少有起码有一点色性变化啊。好，那细节的地方呢，再回来调整啊。好。好，红色的上场，这个画完应该很好看的，但这个画头应该不会很小，但我尽量给它控制小一点啊，因为下面有主花了。好，这里面我再加一层。这个啊，这个虽然是红色，但是它没那么深啊。给它画一层反瓣，这个边儿尖儿要尖，能切出来啊！你看，要切一点。好，慢慢一点点的。好，花心就。这样，再加红色，去修修一下啊！你看这个地方，也就是想这样干，然后就这样干了，干了好不好？回来再调。好，再加一点。像这种有一些有些地方，我们在一开始感觉的时候，我们切的比较一刀切，这个时候呢，可以。拿重色回来点一点啊，回来点一点。你看这个地方呢，你可以再加，里面颜色你可以再加重一点，因为这个是花心，花心的地方，你可以重一点。好，边上修好了啊，修好了，层次要交代清楚啊。虽然颜色深，谁是谁，从哪里来，都要交代一下。好，这个花心呢，先先不管，继续把外面加了啊。外面加就要用这个长一点的啊，长一点的。呃，这个你看啊，你要分析，不要急着动手啊，家人们。那这里还缺一个瓣，这个瓣呢也是像它一样打开的，那你不知道确定大小，你先框一下啊。比如说，我先框一下，从这里到这里，这里到这里，哎，它是个圆形的，圆形的，我也可以来一个大的，再来一个都可以。我们就用红色啊，先调玫瑰红。这个呢，哎，我们还是用红色啊，因为我们说了这一半我们要画红色的。好，画红色的啊，我们从这里开始。你看，你可以滚笔啊！我之前教了大家这个滚笔，大家还记得吗？你可以滚，你看，一下就滚出来了啊！对这个笔触要慢慢的啊，从这一点点的往右边去切啊，切过去。切的时候注意这个半的这个细节啊。小的地方呢，我们可以笔尖尖尖的调点重色，轻轻的把它切出这个造型来。通常这种画法呢，要非常仔细啊。呃，这外面呢再加一层，颜色调深一点啊，笔尖加点胭脂。那这一层瓣呢是在这个大瓣之后面的，所以我们画这个细节的时候，注意前后层次关系啊。那这边呢，我们看一下下面呢。加一个半，加到哪里啊？往这个左下方加，笔尖呢调一点胭脂啊。
看看加一个多大。那这个呢是打开的，往下这个半必须要往下走，往下走这个花头呢才会开的更，层次感觉更多一些啊。那这个颜色有点浅了，毕竟还是要调点胭脂去把它修整一下啊。那这个瓣在它后面，在左边这个瓣的后面，所以这个地方会比尖加深一点，衬托一下啊。再把它扫一扫，扫几个纹理出来。这个主要是给画面增添花瓣增添一点纹理感，褶皱。加了之后会好看一点点啊。那这个花瓣呢，细节。用我们的笔尖儿多调胭脂啊，不要不敢调，要大胆的去调。尤其这些细节的地方，越害怕呢，越要仔细的去画。其实这个花画到这个程度已经很好看了。那后面看看啊，哪一些地方需要再加一些？这个时候不要急于动笔，还是要比比画画，思考一下啊。那这下面应该加一个大的，应该加一个大的，加个大的就会感觉会圆一点啊。圆了倒不要紧，就是呢，要突出呃这个层次关系，这个是比较重要的。啊，这个加一个淡色的花瓣啊，看看蹭一下，这个往往下走。再来一个，这个等会儿我们对比一下和二花二桥和岛景区别在哪哈？我们很多同学呢，只听说了没有见过啊。等会儿我让你们对比一下啊。这个呢，下面我们再加一笔，我们加一点呃这个绿的进去，三绿啊，加三绿，加三绿啊，那还是粉色啊，粉色，然后我们加一点三绿。这个画这朵花呢，呃，不能过快，讲究的是色性的变化和这个呃层次啊。好，下面可以再来一个，你看这个来是蹭蹭蹭，你看，你可以蹭一个，蹭一个，你还可以再蹭一个，停，再蹭，这样就可以。但是要加一点啊，它在它后边，笔尖可以加一点胭脂，调一点胭脂，切一点形，少一点，少一点纹理吧。好，这边让它缺一点也行，补一下也行。就是万文大体上看的是一个圆，但是细看有高低起伏啊。好，后面再加一个啊，后面这个地方刚才没画完，就是最后调整用的，因为如果一开始画完了，然后调整万一不对，没地方可调了，所以要留着。那这个你看啊，红色，算了，咱用红色，粉色感觉不搭。不是很搭，那这个呢就是花二桥，一半粉一半，呃红啊，这个就，后面包一个小的，笔尖加点胭脂，这个胭脂是自己调的啊，如果你的胭脂不够黑呢，你也可以这么调，用这个曙红加墨。好，这后面呢，再来一个，笔尖加墨啊。好，加一个小半就够了啊。前面呢，前面半，前面半亮一点，浅一点，后面让它往后走，这样层次感起来。好，有一些地方看，再加一点点。
那这些呢，呃，不是很重要的啊，就是调整花型的，因为有一些你刚开始画的时候不会去关注这种小小节，一定要大胆下手，后面小心的收拾就行，根据自己的感觉，看，这样就可以啊。那这个花呢，呃，就是花二桥啊，花二桥。然后有一些细节的地方，还可以继续调。在一开始的时候，就是没有人一下能做到万分的完美。那这些回来调，等它什么时候调？八分干的时候去调。八分干啊！你看现在就可以调，增加立体感，对吧？笔尖，笔尖要老尖老尖的啊！你们看笔尖，你看我的尖儿尖不尖？超级尖啊！所以你的笔尖。不尖你就不要下笔了啊！好，这个笔尖稍微加一点颜色，你看哪一些立体感不够强，你就可以去调整一下啊。因为一开始画你要把控整个花头的节奏，不能太快。哎，这样是不是好一点？这个细节啊，细节，哎，这样就这样就感觉很好。然后深的地方，深的地方有一些地方也需要调整啊。但是这个调整，你的笔上不要有白粉啊，直接蘸这个胭脂，直接蘸一点胭脂啊。你看，这有一些地方之前是没有调整足够的。但是它也不是非常重要，回来再调都可以啊。就是你不要被小小细节带偏了。你看这样一调，这小地方想回来调就能调。我们大部分人都是什么，在一个地方出不来了。你看我画的时候，先抓大型，从外往里画。里面呢，先定个型就可以啊。然后呢，你看哪一些细节，把笔尖调的老尖老尖的啊，老尖老尖的。然后呢，用胭脂啊，用这个牡丹红不是曙红调点胭脂。这个胭脂如果不够黑的话，你可以自己在你的曙红里面加一点点墨，想要多深就有多深，想要多亮多亮。好，现在呢。你用这个胭脂去切就行了啊！切的时候沿着外围的花瓣。如果你觉得哎呀这个花瓣太花心太小，你还可以多切一点。最重要的是，笔要颜色要深一点啊。这个花心的地方，我们笔尖呢调的尖尖的，调点胭脂去把外围的花瓣。切出一些小的锯齿啊，切完之后呢，中间用胭脂直接可以去平涂。这个地方不怕颜色深哈、啊，颜色越深，我们等会儿画花蕊的时候就更亮，因为花蕊特别浅，需要这个深的颜色来衬托。嗯，边上的地方，呃，还是要仔细啊。笔尖要尖尖的调，胭脂去把边上，哎，把它调整好，这样就可以啊。